السلام عليكم هل الصوت واضح عند الجميع الآن؟ بسم الله هل الصوت واضح عند الجميع؟ هل الصوت واضح عند الجميع؟ في تأخير أكيد لكن إن شاء الله تكون الصوت واضح شكرا يا ركان الدعاء أهم شغلة وأنا بعتذر بالنسبة لتكميل المادة لأنه كان في تقريبا درسين أو ثلاث كان لازم يكونوا متواجدات لكن صار معي مشاكل في الأذن بسببها يعني ما قدرت إني أكمل الشرح فاعذروني بالنسبة لهذا الموضوع طيب اليوم نحكي بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في المراجعة الكهرباء السكونية طبعا قبل ما أبدأ بمراجعة الكهرباء السكونية أنا حاب إنه نأخذ مراجعة سريعة في الموضوع بحيث إنه يعني نكون أخذنا فكرة عامة عن الموضوع قبل ما نبدأ فقبل ما ابدا احل مسائل بدي اراجع الاشياء الاساسيه في هذا الموضوع. طبعا في البدايه احنا لما نحكي عن كهرباء سكونيه زي ما حكينا احنا بنحكي عن شحنات ساكنه، الشحنات نوعين موجب وسالب. احنا طبعا بالنسبه لدروسنا في الكهرباء السكونيه او الالكتروستاتيك راح يهمنا ندرس اربع مواضيع فعليا. أول موضوع راح ندرسه اللي هو القوة الموضوع الثاني اللي راح ندرسه راح يكون الإلكتريك في الموضوع الثالث راح يكون عبارة عن البوتنشال الموضوع الرابع راح يكون عبارة عن الكابستنس هذا كل فصل الكهرباء الساكنة اللي هو بدون مقاومات المقاومات بنحكي فيه بعدين الفورس او الالكتريك فورس اللي هي القوه الفيلد او الالكتريك فيلد اللي هو المجال البوتنشال او الجهد الكابستنس او المواسعه هذه المواضيع بشكل عام اللي احنا راح نتطرق لها خلال هذا الشابتر طبعا بالنسبه للقوه لو جينا نحكي في البدايه عن القوه اولا القوه راح ندرسها من خلال قانون كولوم اذا تدرس من خلال كولوم قانون كولوم او كولومز لو الالكتريك فيلد ما في اسم للقانون معين لكن راح يكون قريب من شكل قانون كولوم البوتنشال راح يكون من خلال الجهد او قانون الجهد الكابستنس راح ناخذها ايضا من خلال قوانينها نبدا في اول قانون وهو قانون كولوم طبعا في البدايه ننتبه انه قانون كولوم لا يصلح الا لشحنتين فراح يكون عندي القانون كالتالي اف بتساوي كي Q1 Q2 على الار تربيع هذا العلاقه اللي راح نتعامل فيها او القانون اللي راح نتعامل فيه بقانون كولوم طبعا بنلاحظ انه الاف اللي هي القوه المتبادله بين الشحنتين الكي اللي هي 9 ضرب 10 قوه 9 واهم شيء ما ننساها الكيو اللي هي الشحنه الاولى كيو 2 الشحنه الثانيه الار تربيع وما ننسى التربيع اللي هي المسافه بين الشحنتين فلو كان عندي الان شحنه وشحنه هذه كيو 1 هذه كيو 2 المسافة بينهم R القوة المتبادلة بينهم بدها تكون K طبعا ال K هي عبارة عن 9 ضرب 10 قوة 9 في Q1 Q2 على R تربيع هاي النقطة الأولى المهمة عندنا طبعا من أهم الملاحظات على قانون كولوم إنه يجب أن لا نعوض وحطوا ألف خط تحت كلمة لا نعوض لا نعوض إشارة الشحنة لأنه إشارة الشحنة تستخدم لتحديد الاتجاهات فبنستخدمها من خلال تجاذب أو تنافر هاي بالنسبة لقانون كولوم ننتقل لقانون أو للمجال الكهربائي بالنسبة للمجال الكهربائي 
كل اللي راح نهتم فيه بالمجال الكهربائي اللي هو قانون المجال فالمجال الكهربائي مثل ما قلنا انه هو عباره عن المنطقه اللي حوالين الشحنات اللي تظهر فيها اثر قوه الشحنه فهي عباره عن لها قانونين في عندنا في العلاقه اللي عندنا لها قانونين القانون الاول الالكتريك فيلد يساوي كي كيو على ار تربيع لاحظوا نفس قانون كولوم لكن مقسوم على واحد من الشحنات يعني في شحنه من الشحنات اللي هي كيو 1 او كيو 2 تم ازالتها هذا هو القانون الاول القانون الثاني اف بتساوي كيو في هذه القوانين اللي احنا راح نستخدمها في موضوع المجال وكيف ربطنا بين المجال وبين القوة فلو كان عندي مجال معين وطلب مني إيجاد القوة كل ما علي طبعا على شحنة كل ما علي أضرب القوة أو أضرب عفوا الشحنة بهذا المجال اللي أحصل على القوة بالنسبة للجهد الآن الجهد راح ندرسه من خلال نقطتين النقطة الأولى الجهد من شحنة النقطة الثانية الجهد من خلال مجال فالآن راح نتعامل فيها كشحنات وراح تكون في الحالة هاي الجهد بساوي K Q على R إذا كانت عندي شحنة واحدة أو الجهد بساوي K Q على R طبعا Q واحد على R واحد زائد Q اثنين على R اثنين زائد 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 للمالة النهاية إذا كان عندي عدد من الشحنات إذا الأولى هذه الشحنة واحدة وهذه العدة شحنات إذا هي العلاقة الأولى اللي عندنا طبعا إحنا أنا بفضل إنه دائما نستخدم العلاقة الثانية لأنه هي أشمل ليش أشمل؟ لأنه إذا كان عندك شحنة واحدة خلص ما في عندك كيو اثنين وآر اثنين وكيو ثلاثة وآر ثلاث كل ما عندي فقط كيو واحد وآر واحد إذا كان عندك شحنتين نستخدم هذا لاحظوا إنه الآن طبعا الآن راح أعود أشرحهم مرة ثانية بشكل سريع عشان نحط الملاحظات عليهم إذا كان عندي طبعا هذه بالنسبة لشحنات هذه بالنسبة لإيش؟ شحنات إذا كان عندي النوع الآخر مجال راح نطبق على العلاقة التالية وهي الـ V بتساوي E في L كوساين ثيتا أو E D كوساين ثيتا هاي A B هاي من B لـ A هاي العلاقات اللي راح نستخدمها طبعا راح نشوفها إن شاء الله هسه كمان شوي ونشوف كيف راح نشتغل عليها وكيف راح نعوض فيها آخر علاقة عنا اللي هو المواسعات أو درس المواسعات طبعا بالنسبة لدرس المواسعات كل اللي راح نهتم فيه بالمواسعات ما يلي المواسعة نفسها اللي هي عبارة عن المواسعة تساوي الشحنة على الجهد Q على V أو ممكن استخدام المثلث في هذه الحالة إنه C Q V هذا علاقة المثلث إذا حبينا المثلث طبعا هذا بالنسبة للعلاقة العامة في عنا علاقة المواسع نفسه كيف بإمكاننا نطلع مواسعة أي مواسع من خلال طبعا إذا كان مواسع وصفيحتين متوازيتين كما عنا في الشكل الآن المسافة بينهم المسافة بينهم دي مساحة كل واحد منهم A ها بحمل بلس Q ها بحمل ماينس Q راح تكون المواسعة في هذه الحالة بتساوي إبسلون نود في A على D أيضا في عنا النقطة الأخيرة وهي إضافة إذا كان في عنا مادة في الوسط فإذا كان في عنا مادة في الوسط بنحط K وهي ثابت أو بنقدر نحكي الداي إلكتريك كونستنت ثابت المادة المضافة يعني إلها علاقة بالمادة المضافة في إبسلون نود في A على D إذا هي تلخيص لكل القوانين اللي إحنا حكيناها قانون قانونين ثلاث بالنسبة للمواسعات للآن في أي سؤال يا شباب في حد عنده أي مشكلة بدي أنتظر دقيقة لحد ما نشوف أساس نرجع نراجع الموضوع بشكل سريع شباب في أي سؤال؟
الان بدي اكمل طبعا مجموعه من الملاحظات عليهم هذه المواضيع بالنسبه للدرس الاول اللي عندنا تلخيص لكل اللي اخذناه بالفصل الاول طبعا اليوم بدنا نحل مجموعه من المسائل بلكي قدرنا اليوم برضه نحل ان شاء الله على الشابتر الثاني على اساس انه تكون الامور عندكم افضل يعني يظل معكم مجال انكم تدرسوا ان شاء الله بكره بدون ما يكون في عندكم شيء مرتبطين فيه بالنسبة للاستخدامات الآن كلها إن شاء الله راح ناخذها من خلال أمثلة يعني كل هاي المواضيع راح نمر عليها من خلال أمثلة. أي قانون مش واضح أي واحد فيهم مش واضح القانون الأول أتوقع لو سويت ريزوليوشن للشاشة بتكون الأمور أوضح عندك الآن اللي هو قانون سي بتساوي إي إبسلون نود وليست إي إبسلون نود اللي هي قانون أنا راح أكتبه بشكل سريع راح أمسحه المواسعة بتساوي إبسلون نود في A على D أو أحيانا نحكي إبسلون نود أو K ثابت إذا كنا في الهواء عادة الثابت هاب بساوي واحد ما, ما بنكتبه فهي حالة عامة يعني وضحت كيف؟ كله بالأمثلة اللي أنا بتوضح أي أسئلة شباب؟ طيب الان بدي اعطي بعض الملاحظات على قانون كولوم عبد العزيز عادي الانترنت بضل شغال يعني ما راح يتاثر لو انا سكرت البث بضل الرابط شغال بامكانك تدخل باي وقت وتحضر بتقدر تعيد الان يعني تحضر كامل لكن انا يعني انا الهدف من انه يكون اونلاين انه الجميع يحضر لانه اذا بدخل لي البث شغال معناته ما راح اقدر يعني اطلع من البث نفسه عرفت كيف؟ فالانترنت كبث بوقف لكن الفيديو بضل متوفر على اليوتيوب. طيب الان في عندنا مجموعه ملاحظات على القوه. بالنسبه للقوه طبعا في البدايه مثل ما حكينا عندنا الان القوه والمجال لا نعوض اشاره الشحنه. القوه والمجال ما بنعوض اشاره الشحنه. مهتم فيها كاتجاهات الجهد يجب تعويض إشارة الشحنة مهم جدا إذا الجهد مختلف بنعوض إشارة الشحنة المواسعة أيضا نعوض إشارة الشحنة طبعا ما في عنا إحنا إشارة شحنة المواسعة دائما موجبة لأن ما رح نهتم فيها كموجب أو سالب لأنه ما رح نحكي والله أوجد لي الجهد على صفيحة كذا أو على صفيحة كذا لكن إيش إحنا شغالين بشكل عام فاللي بهمنا إذا أجاك سؤال على قوة أو على مجال انتبه انه الشحنة لا تعوض اذا هان الشحنة لا تعوض بينما في حال الجهد الشحنة تعوض واضحة شباب كيف هاي اول ملاحظة الملاحظة الثانية دائما الشحنات المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب الملاحظة الثالثة في حال المجال استخدم دائما شحنة صغيرة للاختبار دائما بتكون شحنة الاختبار صغيرة وموجبة ليش صغيرة؟ عشان ما تأثر على شكل المجال ليش موجبة؟ عشان هيك تم الاتفاق عليها وليد سعيد آه بنحفظ تلقائي بضل متواجد على نفس الرابط يعني بإمكانك ترجع له في أي وقت فيعني حتى الأمور اللي ضاعت عليك بإمكانك تحضرها ما في مشكلة طيب خلونا نروح شوي للقوة طبعا الآن لو كان عندي شحنتين موجب مثلا شحنة موجبة بدنا ننتبه انه الشحنة الموجبة مع الشحنة الموجبة في تنافر فرح الشحنة هذه تحكي لهذه الشحنة بتعدي وهذا الشحنة رح تحكي للشحنة هذه بتعدي فالابتعاد دائما بكون على نفس الخط الواصل بينهم لاحظوا لو كان في خط واصل بينهم الابتعاد او الاقتراب بكون على نفس الخط الواصل بينهم لو كان عندي سالب موجب لاحظوا شحنتين مختلفات رح يصير تجاذب تجاذب اي انهم يقتربوا من بعضهم البعض لاحظوا الان كيف الان لو كان طبعا سالب سالب نفس الموجب موجب ما راح يفرق شيء بالمره نفس الامور طريقه الحل او اسلوب الحل دائما عشان اعطيكم الان تلخيص لاسلوب الحل كيف بتم حل اي سؤال بالنسبه للكهرباء في البدايه نفرض كان في عندي سؤال حكى لي مثلا والله مثلا سؤال مثل هذا وحكى لي اوجد لي 
للقوة المؤثرة على هذه الشحنة كقوة مثلا كل ما علي فعله كالتالي أولا تحديد الشحنة المهمة يعني فرضا السؤال حكى لي مثلا أوجد لي القوة أو find force find force on Q2 المهم عندي Q2 لا بهمني Q1 ولا Q2 ولا Q3 ولا غيرها مثلا لو فرضنا هاي Q1 هاي Q2 وهاي Q3 هذه المهمة الباقي ما بهمني فبمسك هذه الشحنة وبضعها في الوسط وبصير أشتغل بحيث أني أخذ كل شحنتين مع بعضهم البعض بشتغل بين هذا وهذا الحال مثلا لو فرضنا كانت هذه موجبة وهذه موجبة مثلا الآن للتوضيح فقط لأنه الكتابة مش واضحة لفرض أنه هذه موجبة وهذا موجبة وهذا سالبة فقط للتوضيح مش أكثر من هيك أخذت أول شحنتين مع بعض فالآن لو حكينا Q1 مع Q2 شو اللي بهمني؟ اللي بهمني الشحنة اللي هو حكالي عنها اللي هي Q2 فأنا ما بهمني Q1 إيش صار فيها فإحنا وضعنا Q2 في الوسط الآن Q2 موجبة الآن موجب مع موجب تنافر فمين اللي راح يهمني اللي راح يهمني اللي هي الشحنة الثانية وين راح تتحرك راح تتحرك بهذا الاتجاه فإذا راح أكتب إنه في عندي قوة أثرت على الشحنة Q2 بهذا الاتجاه بسبب Q1 فأنا بحب أسميها مثلا F1 فالآن انتهينا من هاي النقطة وين بروح على الشحنة الثانية اللي هي عبارة عن ما يلي الشحنة ثلاث مع الشحنة اثنين نأخذ كل شحنتين مع بعض عفوا بنأخذ كل شحنتين مع بعضهم البعض الآن كل ما علي القيام فيه هو كالتالي بمسك الشحنة الأولى أو شحنة عفوا ثلاث وشحنة اثنين مع بعض سالب مع موجب شو العلاقة بينهم؟ نعرف أن العلاقة في هذه الحالة تجاذب فتلقائي الشحنة هذه الموجبة راح تتحرك للأعلى فراح أحكي الآن صار في عندنا قوة باتجاه الشحنة السالبة فإذا هذه بسميها F3 بسبب أنها أجت من من القوة من الشحنة ثلاث انتهينا الآن الآن بوجد F1 من خلال K Q1 Q2 على المسافة بينهم تربيع انتهينا من هذا بروح على الشحنة الثانية أو القوة الثانية K بين مين وبين مين بين Q2 وQ3 Q2 Q3 على R تربيع صارت عندي الآن قيم الآن كل ما علي القيام فيه هو التعويض في السؤال فقط لا غير إذا الآن صفى معي الآن متجهات وأنا بحاجة أشتغل في هذه المتجهات. واضح السؤال كيف؟ طبعا إذا كانت قوة مثلا لو فرضنا مثلا شحنات متعامدة أو شحنات أفقية ما راح تفرق معي، يعني لو كان عندي مثلا مجموعة من الشحنات الأفقية وطلب مني إيجاد القوة مثلا على هذه الشحنة، نحكي بين هذا وبين هذا لحال، بعدين بين هذا وبين هذا لحال، فالأمور بتكون إن شاء الله سهلة جدا. ففي أي سؤال على هذا الموضوع؟ في أي سؤال على هذا الموضوع؟ ها بالنسبة للقوة أي سؤال يا شباب؟ هيك بنكون حكينا عن القوة يعني في مجموعة من الطلاب طلبوا الشرح لشابتر الأو... شابتر الكهرباء لأنه أصلا ما كان متوفر بشرح كامل فهيك بكون شرحته يعني أساس إني أبرر ذمتي إن شاء الله فإن شاء الله بكون يعني شرح سريع ومبسط يعني الأشياء اللي بتهمكم فيها طبعا هسه مع الأمثلة إن شاء الله الأمور تتوضح بطريقة أفضل أي سؤال شباب؟ بالضبط المطلوب هذا فقط للقوة طبعا لسه ظل عندنا المجال ظل عندنا الجهد ظل عندنا المواسعة طبعا هذا الحكي كله بنفهمه من خلال الأمثلة لكن أنا بحكي الآن عن مبدأ دائما في حال متجهات في حال أنه في عندنا إشي متجه دائما لازم أحدد الإشي المهم عندي النقطة المهمة عندي النقطة المهمة أو الشحنة المهمة وضحت بسام بس